நெக்ஸ்ட் டாபிக் இக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் இப்ப இக்காலஜி அந்த இக்காலஜியில வந்து என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் நான் லிவிங் ஃபேக்டர்ஸும் இருக்கும் அப்படிதானே ஒரு ஆர்கனிசம் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா அந்த ஆர்கனிசம் வந்து அதுல லிவிங் ஃபேக்டர் அதை சுத்தி என்னது இருக்கும் நான் லிவிங் சாயில் இருக்கும் வாட்டர் இருக்கும் தென் விண்ட் இருக்கும் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இதெல்லாம் நான் லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ் சரியா ஸோ இக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர் ஹியர் வென் அ காம்பனன் சரவுண்டிங் அன் ஆர்கனிசம் அஃபெக்ட் த லைஃப் ஆஃப் அன் ஆர்கனிசம் இட் பிகம்ஸ் அ ஃபேக்டர் சரி ஒரு லிவிங் ஆர்கனிசத்தை சுத்தி இருக்கிற ஃபேக்டர்ஸ் இதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் வாட் ஆர் இக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர் த காம்பனண்ட் விச் சரவுண்ட்ஸ் த ஆர்கனிசம் ஒரு ஆர்கனிசத்தை சுத்தி இருக்கிற காம்பனண்ட் த சரவுண்டிங் ஆர் த இக்கோ சிஸ்டம் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர் எஸ் ஆல் சச் ஃபேக்டர்ஸ் டகதர் கால்டு என்வரான்மெண்டல் ஃபேக்டர் ஆர் இக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் அதான் சொன்னேன் ஒரு ஆர்கனிசத்தை சுத்தி என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் லிவிங் ஃபேக்டர்ஸும் இருக்கும் நான் லிவிங் ஃபேக்டர்ஸும் இருக்கும் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸும் இருக்கும் நான் பயோட்டிக்கும் இருக்கும் சரியா ஆர் ஏ பயோட்டிக்கும் இருக்கும் புரிஞ்சுதாம்மா எஸ் இப்போ வந்து வி கேன் கிளாசிஃபை த ஃபேக்டர்ஸ் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணிக்கலாம் எப்படி கிளாசிஃபை பண்றோம் லிவிங் அண்ட் non living factors living factor and non living factor pa living factors enna la irukula chole ore organisatha chutti irukra living factors enna la pa students ipo ore edathila ore frog irukku and ah uh, insects irukum very good fatima i mean i have to clap for you ma very good ஒரு ஃப்ராக் இருக்கு அதை சுத்தி இன்செக்ட்ஸ் இருக்கும் வேற என்ன இருக்கும் அந்த ஃப்ராக் வந்து ஒரு இதுக்குள்ள போய் ஒழிஞ்சு கிராஸ் லேண்ட் இருக்கலாம் ஆ ஸ்னேக் இருக்கலாம் கிராஸ் லேண்ட் இருக்கும் அப்படிதானம்மா ஆ கிராஸ் லேண்ட் ஆ அனிமல்ஸ் இருக்கும் வெரி குட் வெரி குட்மா தீஸ் ஆர் த லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ் சரியா பிளான்ஸ் அதர் அனிமல்ஸ் இதை வந்து நம்ம லிவிங் ஃபேக்டர் பிளான்ஸும் அனிமல்ஸும் மட்டும்தான் லிவிங் ஆர்கனிசம் இன்னொன்று இருக்கலாம் அந்த சாயிலில் என்ன இருக்கும் மைக்ரோ ஆர்கனிசமும் இருக்கலாம் அப்படிதானப்பா சாயிலில் மைக்ரோ ஆர்கனிசமும் இருக்கலாம் தே ஆர் த லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ் விச் இஸ் அரவுண்ட் அண்ட் ஆர்கனிசம் ஒரு ஆர்கனிசத்தை சுற்றி இருக்கிற லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ் நான் லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் ஒரு ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் அதான் இதில் கொடுத்துருப்பாரு climatic factor non living factors enna la pa climatic factor edaphic factor topographic factor and uh, this is the living factor chariya okay living but climatic factor na enna la irukla chalu or organisatha chuti what are the non living factors or abiotic factors la moonu include pannirukanga climatic factor one edaphic factor one top ah very good climatic factor climatic factor la enna la varum idu vandha non living water air la climatic factors la enna la marum climatic factors includes ah light ah very good fatima very good light temperature water light temperature water wind and fire seriya this are all climatic factor then what are edaphic factors edaphic factor na enna pa edaphic na soil very good very good fatima soil factors ipo soil fertility soil air soil water idu ellame edhula vandrum yes edaphic factor seriya adha soil la enna enna constituents irukke soil water evlo irukke soil air evlo irukke soil la enna organism irukke idu ellame we call it as edaphic edaphic factors last one enade topographic topographic na nama what is topographic ah not air topography na and the area vandu earth la irundhu endha mari irukke high a iruka plain a iruka adhaavadhu mountain a iruka 
சரியா அல்லது பிளைனா இருக்கா வேலிஸா இருக்குதா டிஃபரெண்ட் டோப்போகிராஃபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா என்னது பிளைன்ஸ் ரிவர்ஸ் மவுண்டைன்ஸ் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டோப்போகிராஃபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் சரியா அப்போ அந்த டோப்போகிராஃபி வந்து அந்த சோ அந்த ஏரியாவோட நேச்சர் எப்படி இருக்கு ஹை மவுண்டைனா இருக்கா லோ வேலியா இருக்கா அல்ல பள்ளமா இருக்கா பள்ளத்தாக்கா இருக்கா அல்லது ஆல்டிடியூடா இருக்கா அல்லது லாட்டிடியூடா இருக்குதா சரியா இந்த மாதிரி அதோட நேச்சரை வச்சு சரியா இதெல்லாம் தான் டோப்போகிராஃபிக் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அந்த இக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைடு இன்டு பயோட்டிக் அண்ட் ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் லிவ்விங் அண்ட் நான் லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ் அதில் வந்து லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ் என்னெல்லாம்ப்பா கிளைமேட்டிக் இடாஃபிக் அண்ட் டோப்போகிராஃபிக் ஃபேக்டர் திஸ் திஸ் ஆர் நான் லிவிங் ஃபேக்டர் தென் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அந்த ஆர்கனிசத்தை சுற்றி இருக்கிற லிவிங் ஆர்கனிசம் அந்த லிவிங் ஆர்கனிசம் இட் மே பி பிளான்ட் ஆர் அனிமல் பிளான்ட் ஆர் அனிமல் ஓகே ஹியர் த கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் வி கேன் சி த கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் வாட் கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் என்னதுமா ஏ பயோட்டிக் ஏ பயோட்டிக்ல உள்ள கிளைமேட்டிக் என்னெல்லாம் சொன்னேன் கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் லைட் டெம்பரேச்சர் வாட்டர் wind and fire அஞ்சு இது வருது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதை கரெக்டாக படிச்சிடணும் அப்படியே படிச்சுக்கணும் ஏன்னா இதில் இதில் இருந்தால் நிறைய ட்விஸ்டட் கொஷின்ஸ் இன் நீட்டில் வருது சரியா எஸ் லைட் டெம்பரேச்சர் வாட்டர் விண்ட் அண்ட் ஃபயர் சரியாம்மா எஸ் லைட் விசிபிள் பார்ட் ஆஃப் லைட் நமக்கு வந்து கண்ணுக்கு தெரிகிற லைட் வந்து எவ்வளோ நானோமீட்டர்ல இருந்து எவ்வளோ நானோமீட்டர் இருக்குதா ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் சரியாப்பா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் தான் விசிபிள் லைட் சரியா அதுக்கு மேல உள்ள நானோமீட்டர் வந்து தான் இட் வில் அஃபெக்ட் அவர் ஐ சைட் சரியாப்பா ஓகே இப்ப லைட் வந்து எப்படி நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணுது எஸ் இதுல வந்து லைட்டோட வேவ் லெந்த் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க பாரு எஸ் ப்ளூ கலர் லைட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் தென் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் photosynthesis photosynthesis ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது இந்த லைட்டு ஏன்னா இட் இஸ் அ கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர் இப்போ ஒரு ஆர்கனிசம் பக்கத்தில் வாழுதுன்னா இட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பிளான்ஸ் அப்போ பிளான்ஸ் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக வாழ்ந்தால் தான் அந்த அனிமல் வந்து ஹெல்த்தியாக வளர முடியும் சரியாம்மா அப்போ இந்த லைட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ஹெல்த்தி க்ரோத் ஆஃப் போத் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஸோ இங்கே ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு இட் நீட்ஸ் த ப்ளூ கலர் நைட் லைட் தட் இஸ் அபவுட் 400 ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் இங்கே வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வந்து இப்போ மேக்சிமமாக இருக்கு சரியா மேக்சிமம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அடுத்தது ரெட் கலர்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் இதில் வந்து ஒன் வேர்டு கண்டிப்பாக வருமா நானோமீட்டர் என்னது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் என்ன என்ன கலர் லைட் அல்லது ரெட் கலர்டு லைட் ஹேஸ் த நானோமீட்டர் வேவ்ல அந்த ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் டேஷ் டேஷ் டு டேஷ் அப்படி கேட்கலாம் சரியா அப்போ ப்ளூ கலரோட வேவ்ல இருந்து எவ்வளோப்பா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் ரெட் கலர்ட் லைட்டோட வேவ்ல இருந்து வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் இப்பவும் மேக்சிமம் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்குது சரியா அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் வந்து இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அதுக்கு மேல கிரீன் கலர் தட் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் கிரீன் கலர் லைட் கிரீன் கலர் லைட்டுக்கு வந்து என்னது நானோமீட்டர் எவ்வளோப்பா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் வந்து மினிமமாக இருக்கு சரியா ஸோ த லைட் வில் அஃபெக்ட் லைட் லைட் இஸ் அ ஃபேக்டர் விச் அஃபெக்ட் த ஆர்கனிசம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அண்ட் ஆர்கனிசம் இஸ் அஃபெக்டட் பை போத் மாட் கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர் சாரி போத் ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர் அண்ட் ஏ பயோட்டிக் ஃபேக்டர் அந்த ஏ பயோட்டிக்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கிளைமேட் ஹவு த கிளைமேட் அஃபெக்ட் த ஆர்கனிசம் இப்போ லைட்டை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லைட்டோட நானோமீட்டரை பொறுத்து அந்த ஃபோட்டோ சிந்தஸ் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் எபிலிட்டி ஆஃப் த பிளான்ஸ் வந்து வேரி ஆகுது சரியாமா எஸ் லைட் ரெகுலேட்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணுது பாரு லைட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா தென் மூமெண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் 
germination of seed flowering of seed then tuber formation in in some plants like another potato uh, then all the tubers and the rhizome la la ipo ginger idla la tuber formation ku enad venum light venum then uh, runner production in runners then stem and leaf formation in some plants so the light oda effect vandu ivula velaiya pannudhu seriya so light regulates what are the functions of light it will affect photosynthesis it will cause opening and closing of stomata it causes movement of the plant germination of seed flowering of plants tuber formation and runner formation in plants stem and leaf formation in plant these are the effects of these are the effects of light on plants then the blue light what is the wavelength of blue light 4 to 5 nanometer uh, it uh, the it affects photosynthesis the maximum maximum photosynthesis is possible okay ma then red 600 to 700 nanometer maximum effects on photosynthesis maximum then green 500 to 600 in the nanometer la nalla tharava padichukonga inga minimum photosynthesis so effects on um, uh, plants in the light which we can classify the plants into two types based on the effect of light on plants in the light or the effect which in a chala plants are classified into two types understand ma what are the two types of plants heliophytes and zeophytes tolerant in uh, intensity of plants seriya in the light i apply tolerate panade plants adha vechi we can classify the plants into mainly two types heliophytes and zeophytes what are heliophytes heliophytes na inge vandu evlavu da temperature undalo light irundalo adha thaangikidu seriyama they are called light loving plants and the heliophytes are otherwise called light loving plants they need more light for their growth and reproduction then zeophytes they are called uh, no audio now now is it clear ma can you hear yes heliophytes means light loving plants heliophytes na enna pa light loving plants understand then zeophyte means shade loving plants shade loving plants are you clear ma purinjita ipo vandu light loving plants vandu yara appadina heliophytes ku example enna appadina yes heliophytes example angiosperms heliophytes example all the flowering plants all the flowering plants but shade loving plants or zeophytes zeophytes ke example bryophytes and pteridophytes the bryophytes and pteridophytes ku romba light theva padadu seriya they are living in the shady areas shady area la vande vaalum seriya ma so they are called shade loving plants zeophytes are otherwise called shade loving plants are you clear da okay then temperature based on temperature the temperature is also a climatic factor which affects the organism yes what is uh, temperature minimum temperature optimum temperature and maximum temperature temperature is one of the important factor which affect the organism understand ma organism la nadakkira enadhu metabolic activities affect pandra or important climatic factor than temperature then the based on the temperature we can classify the organism into four types adu vandu yaar vandu four types ah classify pannirukka appadina ron kier ron kier abindra or scientist avaru vandu world la ulla vegetation world la ulla full plants ayum four types ah classify pannirukkar megatoms mesotoms microtoms and hecistotoms hecistotoms what are the four types of plants based on ron kier ron kier vandu 
based on the temperature over area alayum temperature enna maadhiri irukkudhu adha base panni he classified the uh, world's vegetation world la ulla full vegetation ayum ethana types of classify pannirukkaru four different types they are megatherms mesotherms microtherms and kekistotherms understand these are the four different types kekla id what are the four types of plants based on temperature based on the temperature in an area who classified the plants based on temperature into four types abdinu kekla drawn here what are the four types of plants based on temperature according to ron kia megatherms mesotherms microtherms and yes hi and kekistotherms kekistotherms students with this we are uh, finishing i am going to finish the session we shall continue in the next class seriyama the remaining topic we shall continue in the next class so uh, what did you revise ipo vandu principles of ecology la ninga enna la revise pannano definition seriya yaar la define pannirukra then who who are the fathers of ecology then ecological hierarchy na enna then what are the branches of ecology seriya then habitat niche difference between habitat niche very very important three mark question seriyama adha padichukonga ecological equivalent na enna then ecological factors vandha nama next class la paapom seriya ecological factors la a biotic la nama climatic vandu start pannirukrom adha light mudichaachu temperature vandu we shall continue in the next class students shall we wind up the session ma yes yes students i am going to wind up the session thank you so much